பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை நிதானமான முறையில் போதிக்க உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னின்று போதனை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த வேத வார்த்தைக்கு டோமர் ஆறு ஐந்து அண்ட் இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை ரீசரக்ஷன் லைஃப் இதை பற்றி நாங்கள் விவரமாக பார்ப்போம் அப்போ இந்த வேத வாக்கியம் குறிப்பாக டோமர் ஆறு அஞ்சு உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கையின் மிக பெரும் ரகசியத்தை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த வேத வாக்கியம் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கையின் மிக பெரும் ரகசியத்தை நமக்கு தருகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அந்த உயிர்த்தெழுந்த அந்த வாழ்க்கை என்ன ஏற்கனவே யோவான் பத்து பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பரிபூரண வாழ்க்கையை பற்றியே இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பரிபூரணமான வாழ்க்கை தான் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வேத வாக்கியம் அந்த ரகசியத்தை நமக்கு தெளிவாக கூறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் இந்த வேத வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கையை எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி நாம் அதை அனுபவிப்பது என்ற விவரமும் இந்த வேத வாக்கியம் டோமர் ஆறு அஞ்சில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா வாழ்க்கையிலும் மிக பெரிய வாழ்க்கை இந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷருடைய எல்லா விதமான வாழ்க்கையிலும் மிக பெரிய தல சிறந்த வாழ்க்கை இந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்துவன் உயிர்த்தெழுதலின் சாயல நாம் பெற வேண்டுமானால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அவருடைய ம அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நான் சொல்லுகிறது என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் சாயல நாம் பெற வேண்டுமாயிருந்தால் நாம் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் முதலில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதையே மறுபடியும் திருப்பி சொல்கிறேன் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயிருந்தால் நமக்கு ஒரு நிபந்தனையை பரிசு தாவியானவர் தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் அது என்ன அந்த நிபந்தனை முதல் கண் அந்த மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்போ மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் ஆனால் ஆம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை புதிதான ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் பரிபூரணமான வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாவ சுபாவத்தை பாவ சுபாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை தான் அந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் மறுபடியும் அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று சொன்னால் புதிதான ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை தான் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை அடுத்தது பாவ சுபாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை தான் அந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை அடுத்தது வந்து யோவான் பத்து பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பரிபூரணமான வாழ்க்கை தான் அந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ போதகர்கள் அநேகமான போதகர்கள் நமக்கு சிலுவை அவ்வளோ முக்கியம் அல்ல அதை நமக்கு தேவையில்லை நாம் உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை தான் நமக்கு வேண்டும் என்று இப்போ அநேகமான போதகர்கள் பிரசங்கிக்கிறத நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் அறிந்தும் இருக்கிறேன் எங்களுக்கு கிரு சிலுவை வேண்டாம் எங்களுக்கு உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை தான் தேவை என்று சொல்லி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறத நான் எத்தனையோ தரம் எத்தனையோ செய்திகளிலும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் குறிப்பாக விசுவாச வார்த்தை என்ற மார்க்கத்தை 
தழுவுகிற அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இந்த விதமாக சொல்வது வழக்கம் என்னத்தை சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு சிலுவ முக்கியம் அல்ல எங்களுக்கு உயிர் தெழுந்த வாழ்க்கை தான் முக்கியம் என்று சொல்லி அவர்கள் வலி வலியுறுத்துகிறார்கள் இது கேட்பதற்கு வந்து நன்றாக இருக்கிறது அதில் ஒரு விதமான பிழையும் இல்லை ஆனால் உண்மை என்னவென்று சொன்னால் சிலுவையை பற்றி நாம் அறியாவிட்டால் ஒரு பொழுதும் அந்த உயிர் தெழுந்த வாழ்க்கை நமக்கு இல்லை என்பது இந்த வேத வார்த்தையில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்படாவிட்டால் அவருடைய உயிர் தெழுந்த சாயலிலும் நாம் இணைக்கப்பட மாட்டோம் அப்போ மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டால் மட்டுமே உயிர் தெழுதலின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி டோமர் ஆறு அஞ்சு சொல்லியிருக்கிறது ால் சிலுவையை பற்றிய அறிவு நமக்கு இல்லாவிட்டால் உயிர் தழுந்த வாழ்க்கை நமக்கு இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அம் ஒவ்வொருவருக்கும் உயிர் தழுந்த வாழ்க்கை மிகவும் அவசியம் நம்மில் கிறிஸ்தவர்களாயிருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷர்களுக்கும் உயிர் தழுந்த வாழ்க்கை தேவையாக இருக்கிறது என்பதில் ரெண்டு பேச்சுக்கு இடமில்லை தேவன் நாம் ஒவ்வொரு தரம் உயிர் தெழுந்த வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் அதே நேரம் நாம் அறிய வேண்டிய உண்மை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் மிகப்பெரிய விலையை அவர் கொடுத்துருக்கிறார் நினைச்சு நம்முடைய கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விலையை கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் செலுத்தி இருக்கிறார் என்ன காரணத்திற்காக நாம் உயிர் தெழுந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேணும் என்பதற்காகவே அந்த பெரிய விலையை அவர் கொடுத்துருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நாம் அறிய வேண்டியது என்ன இப்போ இந்த உயிர் தெழுந்த வாழ்க்கை மிக முக்கியமான வாழ்க்கை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மாம்சம் நமக்கு விரோதிகளாக இருக்கிற மாம்சம் மற்றது உலகம் அடுத்தது பிசாசுகள் இது மூன்றும் நம்முடைய சத்துருக்களாக இருக்கின்றது நம்முடைய மாம்சமே நமக்கு எதிரியாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த உலகத்துக்குள்ள நாங்கள் இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் சாத்தானுடைய ஆவி உலகம் முழுக்க நிறைந்திருக்கிற வழியினால் அவர்கள் நமக்கு எதிரிகளாக சத்துருக்களாக இருக்கிறார்கள் அதே நேரம் கோடிக்கணக்கான பிசாசுகள் நமக்கு எதிராக யுத்தம் செய்கிறதற்கு தயாராகிறது என்று சொல்லி எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் தெளிவு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நான் சொல்லுகிறது என்னென்று சொன்னால் இந்த மூன்றும் வந்து நமக்கு நம்முடைய சத்துருக்கள் நம்முடைய விரோதிகள் நம்முடைய விசுவாசத்தை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்க வேண்டிய விசுவாசத்தை வேறொரு விசுவாசத்துக்கு திசை திருப்புறதற்கு இந்த மூன்றும் தம்மால் ஆன அவ்வளவு முயற்சியையும் செய்து மிகப்பெரிய யுத்தத்தை ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு எதிராக செய்கிறது என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் இந்த சத்துருக்கள் மேலே இந்த மூன்று சத்துருக்கள் மேலே ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு பேர் தான் உயிர் தழுந்த வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அதுவும் பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது அப்போ பாவ சுபாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை உயிர் தழுந்த வாழ்க்கை மாம்சம் உலகம் பிசாசு ஆகியவற்றின் மேல் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை அது உயிர் தழுந்த வாழ்க்கை அப்போ இது என்ன மாதிரி இது சாத்தியப்படுது எப்படி நாம் இந்த ஜெயத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வல்லமையாக செயற்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுதே இந்த ஜெயத்தை இந்த வெற்றியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் செயல்படுவதாக இருந்தால் தட்சிக்கப்பட்டவுடன் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து நம்முடைய இருதயத்தில் வாசம் செய்கிறார் என்பதை தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நாம் தட்சிக்கப்பட்டவுடன் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் இருந்தாலும் அவர் நம்மில் வல்லமையாக செயல்படுவதாயிருந்தால் ஒரு நிபந்தனையை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்ன நிபந்தனை என்று சொன்னால் நாம் 
கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிலப்படுத்தி அதில் நாம் நிலத்திருக்க வேணும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்போ கிறிஸ்து சிலுவையில் நிறைவேற்றிய வேலையில் நம்முடைய விசுவாசம் நிலத்திருக்கும் பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வல்லமையாக செயல்படுவார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் சட்டபூர்வமாக செயல்பட முடியும் அவர் சட்டபூர்வமாகவே அவர் செயற்படுவார் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் அவர் ஒரு பொழுதும் செயற்பட மாட்டார் அப்போ அது என்ன சட்டம் என்று சொல்லுவதை அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறிய விரும்புவார்கள் மனுஷன் பாவம் செய்தான் சட்டப்படி மனுஷனை பிசாசானவன் சிறை இருப்புக்குள்ளே வைத்திருக்கிறான் சட்டப்படி அந்த சட்ட உரிமையே நம்முடைய தவ தேவனே பிசாசுக்கு கொடுத்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சட்டபூர்வமாக சாத்தான் மனுஷனை மனுஷன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் அவனை சிறை இருப்புக்குள்ளே தள்ளி வைத்திருக்கிறான் அப்போ அந்த சிறை இருப்பை விட்டு மனுஷனை விலத்த வேண்டுமா இருந்தால் அது சட்டபூர்வமாக செய்யப்பட வேண்டும் ஆனபடியால் தான் சட்டபூர்வமாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து இந்த பூமியில் சட்டபூர்வமாக மனுஷன் செய்த பாவத்துக்கு பாவத்துக்காக தன்னை பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய பரிசுத்த இரத்தத்தை செந்தி அந்த இரத்தத்தினால் மனுஷனுடைய பாவத்தின் கடங்கள் எல்லாவது செலுத்தி மனுஷனை பூரணமாக அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார் சட்டபூர்வமாக விடுதலை கொடுத்தார் அந்த சட்டபூர்வமாக அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றிய அலுவல எந்த மனுஷன் விசுவாசிக்கிறானோ அவனும் சட்டபூர்வமாக விடுதலை அடைகிறான் விடுதலை அடைந்த உடனே அவனில் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படுகிறதற்கு ஏதுவாக அவர் வந்து நம்முடைய இருதி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்திலும் அவர் வாசம் செய்து சட்டபூர்வமாக தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்கிறதற்கு மனுஷனை எதிர்பார்க்கிறார் மனுஷா நீ சட்டபூர்வமாக கிறிஸ்து செய்ததை விசுவாசி அப்பொழுதுதான் நான் உன்னில் பலமாக செயல்பட முடியும் என்று சொல்லி அப்போ அவர் சட்டபூர்வமாக செயற்பட வேணுமா இருந்தால் நாம் சட்டபூர்வமாக அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விசுவாசிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நாம் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதுவே அந்த சட்டபூர்வமான வேலை அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் அவரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசி தொடர்ந்து அந்த அந்த சாயலில் தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக செயல்படுவார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் டோமர் ஆறு நாளில் இருக்கிற ட்ரெண்டு பகுதியுமே அதை டோமர் ஆறு நாள் ட்ரெண்டாக பிரித்து அதில் மிக முக்கியமான வேத வாக்கியங்கள் இருக்கிறத நாம் பார்த்து கொள்ளுவோம் ஒன்று வந்து அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் ட்ரெண்டு வந்து அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயல் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் ஆக ஆனபடியால் இந்த ட்ரெண்டும் மிக முக்கியமான விஷயம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஒன்று இல்லாவிட்டால் ஒன்று இல்லை என்பதை தெளிவாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது அப்போ உயிர்த்தெழுதல் கிறிஸ்துவோடு உள்ள இணைப்பை விட்டு ஒரு பொழுதும் பிரிக்க முடியாது அப்போ உயிர்த்தெழுதலை நாம் அனுபவிக்க வேணுமா இருந்தால் கிறிஸ்துவோடு நமக்கு ஏற்பட்ட இணைப்பை விட்டு ஒரு காலமும் பிரிக்க முடியாது உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது இல்லையானால் அது என்ன முதலாவது இல்லையானால் அதாவது அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்படவில்லையானால் இது முதலாவது முதலாவது இல்லையானால் ரெண்டாவது இல்லை ரெண்டாவது என்ன அவர் உயிர்த்தழுதலிலும் 
அவர் உயிர் தழுதலின் சாயலும் நினைக்கப்பட்டிருப்போம் அப்போ இதை பற்றி அப்போ கிறிஸ்துவோடு விசுவாசத்தின் மூலம் மரிக்காவிட்டால் உயிர் தழுந்த வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிக்க முடியாது என்பது தெளிவாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதனால்தான் லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்று நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே இருக்கும் பொழுது லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்று நீங்கள் ஒம்பது இருபத்தி மூன்று செய்ய வேணும் இந்த ஒம்பது இருபத்தி மூன்று செய்யாவிட்டால் நீங்கள் எனக்கு சிஷியர்களாக இருக்க முடியாது என்று பதினாலு இருபத்தி லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழிலும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன சொன்னார் என்றால் நீங்கள் மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் நான் சிலுவையில் செய்து முடித்ததில் உங்களுடைய விசுவாசம் நிலத்திருக்க வேண்டும் அப்படி நிலத்திருக்கும் ஆயிருந்தால் நீங்கள் உயிர் தழுதலின் சாயலில் பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் அப்படி மரணத்தின் சாயலில் நீங்கள் இணைக்கப்பட தயார் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு பொழுதும் உயிர் தழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட முடியாது என்பதைத்தான் லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி பிறகு லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்தொடராவிட்டால் நீங்கள் எனக்கு சிஷர்களாக இருக்க முடியாது என்பதை அவர் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் அப்போ இது வெளிப்படையாக அழுத்தம் திருத்தமாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனால் குறிக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்கையாகும் இதையே தான் பரிசு ஆவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் ரோமர் ஆறு அஞ்சிலும் சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொல்லேக்க நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் என்னுடைய மரணத்தின் சாயலில் நீங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் அவர் சொல்லியிருந்தார் அப்போ அந்த லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்றை நீங்கள் செய்ய தவறினால் நீங்கள் எனக்கு சிஷியர்களாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி பதினாலு இருபது லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழிலும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நான் இப்போ சொல்கிறது என்னவென்று சொன்னால் லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் இது தெளிவாக இந்த அறிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதையே தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் டோமர் ஆறு அஞ்சில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்று சொல்லியிருக்க கிறிஸ்தவர்கள் வந்து தம்மை தாம் வறுப்பதற்கு அநேகமான கிறிஸ்தவர்களை கிறிஸ்தவர்களோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் அவர்கள் தம்மை தாம் வறுப்பதற்கு தயாராக இல்லை என்பது தெளிவாக இருக்கிறது லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் ஒருவனின் பின்னே பெற விரும்பி பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுக்க வேணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் தன்னைத்தான் வெறுக்கிற நிலைமையில் அவர்கள் இல்லை அவர்கள் சுயத்தை அவர்கள் நிராகரிப்பதற்கு தயாராகவும் இல்லை அப்படி தயாராக இல்லாத படியினால் சிலுவையை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள் அணு தினமும் சிலுவையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சுயத்தை நிராகரிக்க விருப்பம் மில்லை என்று சொன்னால் சிலுவையை எடுக்கவே முடியாது அது சாத்தியப்படாது என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் சிலுவையை எடுக்காமல் கிறிஸ்துவ பின்பற்ற முடியாது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பாக இருக்கிறது இப்போ இந்த டோமர் ஆறு அஞ்சிலே உள்ள வசனத்தில் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்படாவிட்டால் அவருடைய உயிர் தழுதலின் சாயலில் இணைக்கப்பட முடியாது அதே மாதிரி கிறிஸ் தன்னை நிராகரிக்க ஒருவன் தயாராக இல்லை என்று சொன்னால் அவன் ஒரு பொழுதும் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவன் சிலுவையை எடுக்க முடியாது அப்போ கிறிஸ்துவன் சிலுவையை எடுக்க முடியாது இருந்தால் கிறிஸ்துவ பின்பற்ற முடியாது இதுகளெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புள்ளதாக இருக்கிறது ஒன்று இல்லையாயிருந்தால் மற்றதும் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு உலகமும் வேண்டும் 
கிறிஸ்தவம் வேண்டும் இதுதான் தற்போதைய பரிதாபகரமான நிலைமை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு கிறிஸ்து வேணும் என்று சொல்லி அவர்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்து அவர்களுக்கு வேணும் என்ற அதே நேரத்தில் உலகமும் அவங்களுக்கு வேணும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பொழுதும் சாத்தியப்படாது அது ஒரு பொழுதும் சாத்தியப்படாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சிலுவே மனிதனை தனித்து இயங்குவதற்கு ஒரு பொழுதும் அனுமதியாதண்ட ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சிலுவை எந்த காலமும் மனுஷனை கிறிஸ்துவோடு இணைந்து செயல்படத்தான் சொல்லி இருக்கிறதே தவிர மனுஷன் தன் பாட்டில் கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி தானாக செயல்பட முடியும் என்று சொல்லி சிலுவை ஒரு காலமும் சொல்லவில்லை சிலுவை மனுஷன் தனித்து இயங்குவதற்கு ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்காத உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவோடையே மனுஷன் இருக்க வேணும் சிலுவை சிலுவை மூலம் மனுஷனும் கிறிஸ்துவும் ஒன்றாக இருக்க வேணும் என்பதை வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதற்காகத்தான் தேவனோட ஒப்புரவாகிறதற்கு மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற குற்ற உணர்வை அகற்றுகிறதற்காகத்தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போய் தன்னை பலியாக கொடுத்து தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி இந்த பெரிய தட்சிப்பை மனுஷனுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ மனுஷனை தனித்து இயங்க சொல்லி அல்ல அதாவது மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த பகமி அப்புறப்படுத்தி தேவனோட மனுஷனை ஒப்புரவாக்குறதே கிறிஸ்தவனுடைய வேலை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சிலுவை மனுஷனை தனித்து இயங்குவதற்கு அனுமதிக்காது கிறிஸ்துவுடன் இணைந்தே கிறிஸ்தவன் அதாவது கிறிஸ்துவோடு இணைந்தே ஒரு கிறிஸ்தவன் செயல்பட முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் வெளியே எறியப்பட்ட கொடிய போல உலர்ந்து போவான் அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் வந்து கிறிஸ்துவோட இணைய தயாராக இல்லையா இருந்தால் அவன் வெளியே எறியப்பட்ட கொடி போல உலர்ந்து போவான் என்று சொல்லி யோவான் பதினஞ்சு ஆறில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்டவர்களை மனிதர்கள் சேர்த்து அப்படிப்பட்டவர்களை மனிதர்கள் சேர்த்து ஆக்கினையில் போடுகிறார்கள் என்று சொல்லி யோவான் பதினஞ்சு ஆறாம் பதினஞ்சு அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல யோவான் பதினஞ்சு அஞ்சில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் என்ன அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்ப கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்ப கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்ப கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்துக்கு இணையாமல் ஒரு பொழுதும் உயிர் தழுதலின் சாயல புற முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க இந்த உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் முதல் நாம் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்போ உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவரால் கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை என்ன நாம் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதுபடி ஏனில் கிறிஸ்து சிலுவையில் மறுத்ததனால நமக்கு ஏற்பட்ட பலாபலன்கள் என்ன என்பதை அறிந்து அவரையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் முற்று முழுதுமாக விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுதே உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் அப்போ கிறிஸ்து சிலுவையில் மறுத்ததனால் நமக்கு ஏற்பட்ட பலாபலன்களை அறிந்து அவரையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுதே உயிர்த்தழுதல் சாத்தியமாகும் அந்த வாழ்க்கை நமக்கு சாத்தியமாகும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக 
நிச்சயமாக நாங்கள் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கந்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவை மிதக்கம் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த விதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்